Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Old Stream mit Story. Wir sind wieder zurück und ihr könnt es vielleicht im Hintergrund hören. Ratet mal, was hier ist. Ratet mal, was hier ist. Ja, das Fiatchen ist hier. Mit äh, samt der Scheibenecke. Wir haben es gerade eben abgeladen. Ich bin gerade eben zurück. <lacht> ich habe gestern einen Anruf bekommen. Gestern Abend, sehr spät noch. Und äh, ja, von meinem Transporteur, der mir gesagt hat, er fährt in meine Richtung. Hat ganz spontane Ladung hier bekommen. Äh, er könnte den Schlepper mitnehmen, aber ich müsste dann eben beim Aufladen halten. Also habe ich mir gestern ins Auto gesetzt. Sofort drei Stunden dahin gefahren. Und äh, ja, jetzt ist er hier. Ähm, kam dann quasi heute Nacht. Und ja, wir haben den dann hier auch direkt abgeladen. Das heißt, ich bin mehr oder weniger das gespannt mit zurückgefahren. Wir haben den dann hier abgeladen. Und ich bin ins Bett gefallen. Und jetzt werden wir ihn mal hier reinfahren. Ich werde mir erstmal die Scheibenmecke abhängen, weil mit diesen Rädern habe ich gar keine Chance. Da brauche ich gar nicht anfangen mit der Scheibenmecke. Die werden wir jetzt gleich an den großen MF dranhängen. Und dann werden wir sogar mit dem großen MF gleich Scheibenenge, würde ich mal sagen. Da gleich loslegen. Ähm, machen wir jetzt erstmal für den Anfang hier. So. Perfekt. Ähm, aber na, er ist wieder da. Und da könnt ihr sehen, mit den kleinen Reifen drauf. Ist auch ein bisschen dreckig, ne? Ich habe nicht mal sauber gemacht. Aber macht nichts, er ist wieder hier. Und ich habe jetzt schon meinen Spaß, ne? Das ist einfach genial, dieser Schlepper. Der macht einfach Spaß. Dieser Sound. Ich hoffe, ihr könnt es auf der Kamera gut hören. Rückwärtsgang. Vorwärtsgang, erster Gang. Weiter. 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 Ja. Ich bin glücklich. Er ist wieder da. Der Fiat ist wieder da. Und ich freue mich schon drauf, den richtig einzusetzen. Ich vermute mal, dass ich den eventuell tatsächlich vor dem Flug hängen werde. Aber jetzt werden wir ihn erstmal hier wieder abstellen. Weil... Ich, wie gesagt, jetzt hier an dem MF den, äh, den Gruppe abhängen werde. Und dann hergehen werde. So, jetzt ist aber die Frage, ähm, wie ich das mit dem Gruppe machen werde. Ob ich den jetzt hier tatsächlich... Ich glaube, den kriege ich nicht hier so hingestellt. Ne? Wenn ich, das ist jetzt hier ein bisschen der Schwade auch im Weg. Dass ich jetzt hier... Klappt nicht, dass man den hier... Wobei, ne? wenn ich den freien Schräg mache, dann könnte es gehen. Wenn ich den hier so hinstelle, ja doch, das könnte gehen. So. Perfekt. Und dann ich die Scheibenecke an. Ich weiß nicht, ob ich das Frontgewicht brauche. Eigentlich brauche ich das wahrscheinlich nicht mit der kleinen Scheibenecke. Aber ich lasse das jetzt mal dran. Und dann werden wir mal mit der Scheibenecke losfahren. Ich bin sehr gespannt, wie die sich macht. Ich habe schon so lange nicht mehr Scheiben geeckt. Aber das machen wir jetzt einfach. Auf unserem schönen Feld. Direkt in Einsatz. Na, morgens früh los, gleich. So. Weiß ich auch nie, wo wir hier am besten anfangen. Ich fahre vielleicht einfach mal in die Mitte hoch eine Bahn. Nur so zum Ausprobieren. So, klappen wir mal aus das Gerät. Hab die noch nie mit einem Flapper eingesetzt, der wirklich genug Dampf hatte. Ne? Ich hatte ja immer geplant, dass ich mir einen größeren Flapper zulege. Aber er hat ja nie geklappt. Und jetzt habe ich hier so ein Monstergerät. Ah. Ah, gar kein Thema, ne? 15 km, 16 km, 18 km. 18 km/h ist, glaube ich, eine gute. Den kann man durchaus mit 18 km/h fahren, den Gerät hier. Ich glaube, das ist nicht schlecht. So richtig Geschwindigkeit. Ne? Die Scheiben stehen auch richtig schön schief. Haben wir richtig ordentliche Durchmischung hier. Das ist schon, das ist schon ganz, ganz gut, glaube ich. Das ist. So sollte das sein. So gefällt mir das. Ah. Ah. Mal gucken, wie wir das jetzt hier machen, ob wir jetzt hier in verschiedenen Beeten hier fahren. Könnte man machen, ne? Ich habe ja im, äh, im Fiat habe ich GPS, ne? Ich habe ja ein eigenbaut GPS-System äh, für die Spritze damals gebastelt mir. Das heißt, wenn ich mit dem Fiat unterwegs gewesen wäre, hätte ich jetzt GPS verwenden können. Im RF habe ich, äh, weil theoretisch müsste der, hat ja GPS hier drauf. Theoretisch müsste der GPS haben, der hat doch eine Antenne auf dem Dach. Ich muss mich da mal mit auseinandersetzen, ob ich da, ne? Der müsste ja GPS verbaut haben direkt. Der müsste das... Der müsste... Das wäre natürlich cool.
kurz mich mal rein. Hier so für euch. Ja. Na, da müssen wir irgendwie hinbekommen, dass man hier auf, auf GPS kommt in dem, mit dem Monitor. Ich habe mich mit dem Monitor noch gar nicht auseinandergesetzt. Ich habe da noch nichts verstellt. Ich <lacht> fahre die Kiste einfach so, wie sie eingestellt ist. Ähm, ich muss mal die Bedienungsanleitung ein bisschen wälzen. Weil das wäre natürlich genial, wenn der auch schon GPS hätte. Dann könnten wir natürlich hier richtig schöne Bahnen machen, ne? Aber jetzt machen wir das halt so für den Moment. So. Machen wir jetzt hier rein, fahren wir jetzt hier wieder hier rein, jawohl. So. Legen wir hier gleich ab. Legen wir wieder den Tempomat ein bisschen höher. So. 18 km lang, ja, mehr machen wir ja nicht. Ach, das macht schon Spaß, ne? Das ist <lacht> Es ist schon was anderes, man muss es einfach so sagen, man muss es gestehen, auch wenn ich die alten Flapper und die Sounds und das Schalten und das macht wahnsinnig viel Spaß. Aber so ein Flapper, wo einfach so alles so Knopfdruck und man wie in einem Sofa quasi sitzt hier so schön bequem drin und so, ist schon ein Unterschied. Ähm, das ist alles nur Knöpfchen, ich drücke Knöpfchen für ein Tempomat, ich drücke Knöpfchen für äh, rauf und runter lassen, ich muss im Grunde äh, mich nicht, nicht wirklich bewegen, das läuft alles einfach so. Ähm... Es ist gewöhnungsbedürftig, dass man erstmal dann klarkommt mit so vielen Knöpfchen. Äh, vor allem, wenn man es gewohnt ist, dass man dann großen Hebeln reißen muss. Aber es ist natürlich schon auch, es hat auch was. Es ist, äh, es ist in gewisser Weise langweilig, weil es halt nicht, äh, nicht, nicht die, die, äh, man hat einfach nicht äh, die Arbeit, die man hat. Man, man, man langweilt sich fast ein bisschen drauf, aber man muss sich ja trotzdem aufs Anbaugerät konzentrieren. Ähm, aber ne, es ist halt sehr angenehm. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr leicht äh, auf, äh, ne, für, für, leicht für den Geist ist es. Ähm, da längere Zeit zu arbeiten, ohne dass man dann total ermüdet wird, weil eine Tatsache ist, dass eben Lärm und solche Dinge auch wahnsinnig belastend sind, selbst wenn man nicht körperlich arbeitet, ne? wenn man den ganzen Tag auf einem Schlepper sitzt, der extrem laut ist, dann ist man am Abend genauso fertig, als wenn man den ganzen Tag mit einer Schaufel oder einer Schubkarre ein paar Tonnen Erde hin und her bewegt hätte. Ähm, vielleicht nicht unbedingt körperlich so fertig, ne? wenn man nicht unbedingt Muskelkater hat oder so, aber man ist halt trotzdem, es, es belastet einen, ne? es, es macht einen schon richtig platt dann und von daher, das ist schon, äh, da ist, ist sehr viel passiert in den letzten vielen, vielen Jahren, an äh, Schlepperentwicklung und äh, an äh, ne, generell Komfort, Fahrkomfort, ähm, Lautstärke, äh, Dämmung äh, und ne, die ganzen elektronischen Helferlein. Äh, ne, viele sind schon auch, wo ich immer noch der Meinung bin, das braucht eigentlich nicht zwingend, ähm, aber es ne, ist fast Spielerei, aber andererseits ist Spielerei natürlich auch cool, technische Spielerei sowieso. Und äh, ja, ne, wenn es einem die Arbeit am Ende wirklich erleichtert, dann ist es ja auch nicht verkehrt. Und äh, ich habe mit der Scheibenmäge noch nie so leicht gefahren. Ne? Ich habe die hinter dem Fiat gefahren und das war immer Arbeit. Das war Arbeit für den Schlepper, das war Arbeit für mich. Und man musste ja auch immer hochkonzentriert sein, weil der Schlepper halt auch immer an der Leistungsgrenze unterwegs war. Das heißt, man muss ja dann schon gucken, dass man jede, jede Unebenheit auf dem Feld quasi im Auge hat. Ne? Und wenn der, das Feld einen Berg hochging, dann musste man gucken, dass man da äh, ne, eventuell äh, schräg gefahren ist oder ne, in die andere Richtung äh, am, an der steilsten Stelle unterwegs war oder so, weil der Fiat sonst sich sehr schwer getan hat. Oder na, gucken, dass er nicht zu sehr durchdreht, dass man nicht irgendwie was platt fahren, also eine richtige tiefe, äh, Dings, äh, tiefe Rückverfestigung reinfahren in so ein Feld. Und, also das ist, äh, ist schon ganz cool hier gerade im Moment. Ich, ich fahre halt gerade mit meiner Scheibenecke, die ich schon so viele Jahre habe, aber ich fahre so entspannt, so entspannt bin ich noch nie mit der Scheibenecke gefahren. Ähm, ich bin einfach hier nur so auf dem Schlepper, ich kann mit euch quasseln, ich kann über andere Sachen fast schon nachdenken. Wenn da jetzt hier noch GPS drauf wäre, dass er die Spuren sich noch selber sucht, äh, ich meine, dann wäre wär, wär das hier wirklich, also, ne, es hat schon was, kann man, kann man schon so sagen, es hat schon was. Ähm, nicht, dass ich mir jemals so einen neuen Schlepper gekauft hätte, aber jetzt, nachdem ich einen habe, ähm, ja, was soll ich, was soll ich da schon dagegen sagen, ne? <lacht> äh, macht schon Spaß, macht definitiv Spaß. So. Und wir haben jetzt auch schon ganz schön Meter gemacht hier, wenn ich mir das so angucke. Äh, müssen wir jetzt hier mal schauen, dass wir unten entlang die, äh, da noch eine Bahn und dann in die andere Richtung uns noch durcharbeiten. Und am Ende noch das Vorgewinde, da graut mir so ein bisschen davor. Ähm, weil äh, na, das Vorgewinde halt mit so einer ange aufgesattelten, angehängten Maschine immer so eine Sache ist. So, jetzt habe ich es wieder ein bisschen früh abgesenkt, macht nichts. Haben hier auch ein bisschen das Problem, dass wir auch sehr dicht an den Bäumen dran sind. Ich glaube, ich lasse hier vielleicht sogar ein bisschen Abstand und sehr gar nicht mehr so dicht ein. Es wird nämlich hinten sehr steil an den Bäumen und es war auch ein Problem mit dem Drescher dann da wirklich hinzukommen, ohne dass das alles die Kabine von den Stämmen, äh, von den Stämmen, ja genau, von den Ästen komplett zerkratzt wird. Oder ich muss mir mal eine Motorsäge schnappen oder eine Handsäge und dann mal ein bisschen ne, das Lichtraumprofil an meinem Feld machen. Am anderen Feld ist es auch ganz dringend nötig, dass man da ein bisschen nacharbeitet. Ähm, so. Jetzt fahren wir mal hier ganz rüber. Und äh, ja, machen uns die anderen Bahnen sozusagen. Ich weiß gar nicht, ich habe ja noch das kleine Feld vorne am, am Haus. Das mit dieser aufgesattelten Maschine hier bearbeiten. 
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ob das so gut funktioniert. So. Ordentlich Dampf. Aber dass die Scheibenecke so schön läuft, ist noch nicht so schön gelaufen. Und mit dem Fiat hatte ich auch meine Schwierigkeiten, die 18 km/h zu erreichen, die man mit der hier fahren kann und sollte. Ähm, und daher, das, das Bild ist schon ein bisschen ein anderes jetzt. Das ist definitiv so. Das ist schon cool. Auf alle Fälle. So. Ausheben. Dann mal gucken, ob wir hier in die Ecke reinfahren. Dann machen wir das jetzt immer so, dass wir hier... Da den Format runterstellen und ein bisschen hier so richtig schön in die Ecke rein ja. arbeiten uns hier aus dieser Ecke raus dass wir nämlich nachher in diese Ecke gar nicht unbedingt mit dem Vorgewende rein müssen ach so ist das doch schön das ist das definitiv schön macht auch, macht auch wirklich ein schönes Arbeitsbild hier doch doch bin ich ganz zufrieden, die mal nochmal so richtig einsetzen kann, ich war echt Immer wieder dran, die Scheibenmecke auszuschreiben, weil ich die jetzt ja hier bisher noch gar nicht wirklich im Lohn einsetzen konnte, weil niemand Scheibenmecken wollte. Ich weiß natürlich nicht, vielleicht haben die alle einen Grund, vielleicht ist das, was ich hier mache, ganz schlecht. Ähm, falls jemand von euch sagt, dass es also, ne, ihr könnt da gerne mir ein bisschen helfen und mir sagen, ob das jetzt eine ganz schlechte Idee ist, dass ich hier mit der Scheibenmecke fahre. Ähm, ob die äh, anderen sich äh, ne, dabei was gedacht haben oder ob das halt einfach so eine Sache ist, wie das halt manchmal so ist, dass manche Dinge in manchen Gegenden einfach nicht so ganz angekommen sind, ohne wirklich einen bestimmten Grund. Ähm, könnte natürlich auch sein. Ne? Von daher, die Hoffnung habe ich. <lacht> Weil sonst mache ich jetzt hier einen großen Fehler. Aber, ja. Immerhin holt jetzt nicht so viele Steine vor, wie beim anderen Acker mit dem tiefen Grubber. Äh, wobei es natürlich auch sein kann, dass der Ste Acker hier viel weniger steinig ist. Könnte natürlich auch sehr gut der Fall sein. Ach, das ist ein Spaß. Es war schade, dass ich das jetzt nicht mit dem Fiat machen kann. Ich hätte damit schon am liebsten richtig gleich eingesetzt, aber man kann halt nicht immer alles haben. So. Man muss aber auch nicht immer alles haben. Ich bin sehr froh, dass er jetzt wieder da ist, der Fiat. Spannend, ne? Das hätte ich niemals gedacht. Niemals! Dass ich mal in meinem eigenen großen neuen MF sitzen würde mit meiner Scheibenecke in Frankreich auf meinem eigenen Hof. Das hätte ich wirklich niemals gedacht. Wow. Hast du dann so Momente, wo man so ein bisschen, ein bisschen überwältigt ist dann für einen Moment, wo man einfach denkt, okay, das ist, das ist, das ist wow. So. Mal gucken, wie wir das jetzt hier hinkriegen. Ach, da kann man ja auch... Ja, der, 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 ja klar, der, der Wendekreis. Ne? Im Vergleich zum Fiat. Mit dem Gerät hier kann ich ja fast auf der Stelle wenden. Ähm, der Fiat vor allem mit den großen Reifen und halt der alten Achse, da ist nicht so mit Wendekreis. Das ist heutzutage schon besser gemacht. Ähm, die Schlepper heute, die Allradschlepper haben deutlich bessere Wendekreise als die alten Allradschlepper. Das ist schon ganz cool. Eine Bahn hier rauf und dann müssen wir noch das Vorgewinn. Das ging schnell. Das ging richtig zackig. Ich hab mal noch nicht mal eine Stunde auf dem Feld hier. Das ist schon genial. Das ist schon richtig genial, definitiv. So. Mal gucken. Theoretisch könnte ich hier, wie gesagt, fast, fast auf der Stelle wenden, hier raus, rausziehen und dann gleich wieder rein. Aber natürlich setzen wir einen Meter zurück, weil wir hier nicht so ein riesen Vorgewände gemacht haben, weil das Feld eh nicht so groß ist. Ne? Sonst normalerweise würde man jetzt ein riesen Vorgewände machen mit ein paar Bahnen. Und dann könnte man hier einfach so raus eine, eine Runde drehen und dann im, im, in der Spur direkt daneben wieder einsetzen. Aber na, bei so einem kleinen Feld macht das keinen Sinn, mit so einem aufgesattelten Gerät hier vier Bahnen vorgewendet zu lassen. Aber das ist eh ganz spannend, wie man das vorgewendet da unten machen, weiß ich noch gar nicht. Ne? Weil das ist ja so eng. Wobei, wenn ich äh, von oben nach unten arbeite, wenn ich den Grubber, äh, den Grubber, die Scheibenecke oben einsetze, ich glaube unten in Richtung Bäume ist genug Gras, wo ich dann mit dem Schlepper auslaufen kann, dass wir das hier hinkriegen. Hier ist auch das Gelände hier sehr interessant. Ne? Da können wir auch sehen, wie das hier so, so ein bisschen bisschen äh, eine, eine Ebene auch drin hat. Ich vermute mal, dass da hier vielleicht früher eine Ebene war. Ähm, und ne, irgendwann hat man das hier mal zusammengelegt dann oder zusammengegruppert. Ich denke, dass das früher mehr ein bisschen terrassenähnlich angelegt war. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob wir das jetzt hier hinkriegen. So ein bisschen eine Bahn machen. Aber wir müssen jetzt hier nicht so wahnsinnig genau arbeiten, äh, weil das ist jetzt ja auch erst nur die erste Bearbeitung, na, dass das Ausfallgetreide gut aufgehen kann. Es ist ja auch schon einiges an Ausfallgetreide aufgegangen, weil ich leider mit der Bearbeitung nicht so schnell war. Aber äh, ja, so. Deswegen, das ist, ist ja nicht die finale Saatbettvorbereitung hier. Das ist ja 
eine, eine Vorbereitung. Und äh, entsprechend ist dann auch nicht ganz so schlimm, wenn ich hier so ein Eckchen ausgelassen habe. Da fahre ich jetzt nicht extra nochmal rein. Äh, aber ja, es ist auch nicht schlecht als Training. <lacht> eine vergleichsweise unbedeutendes, äh, unbedeutendes, eine vergleichsweise unbedeutende Bodenbearbeitung macht. Gut, ich meine, unbedeutend ist jetzt auch nicht, aber wie gesagt, ich glaube, es geht nicht ganz so genau. Okay, könnt ihr mich auch wieder gerne korrigieren, weil ne, ihr wisst, das Ackerbau ist jetzt überhaupt noch nicht meins. Ähm, aber die Erfahrung, die ich bisher damit gesammelt habe, ist eigentlich nur, indem ich ihm den Lohn... Aber... Das war eine Reifenberührung mit... Eieiei. Ich gerade mal gucken, ob die Schläuche noch ganz sind. Da haben wir Glück gehabt. Der Reifen ist hier, hier dran an den, an den Fuß. Da hat es ein bisschen eine Spur am Reifen gegeben. Ja, doch, hier an den, dem Stollen, da ist ein kleines Stückchen rausgerissen. Ah, ist, ist halb so wild. Halb so wild. Eieieiei, der, 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 der zieht so ab, der Flappe hier. Aber Glück gehabt, ne? Die Schläuche, die hängen da schon so ein bisschen, ein bisschen an der Seite. Wenn da nicht der Reifen gegen den Pfosten gekommen wäre, gegen den, den Stützfuß, dann hätte das Ganze ein bisschen anders ausgesehen. So, dann müssen wir leider ein bisschen in die in Busche reindrücken, dass wir hier möglichst viel mitnehmen können. So, dann arbeiten wir jetzt hier nochmal hier rein. Ähm, aber jetzt meint er so, dass ich einfach so hier aushebe und jetzt hier ohne Bearbeitung durchs Feld fahre quasi. Jetzt müssen wir gucken, ne? Ich bearbeite jetzt hier trotzdem mal bis ganz an den Rand dran. Ähm, und dann müssen wir uns das überlegen, ob wir hier ein bisschen Gras reinsäen an manchen Stellen oder ob wir hier die Bäume ein bisschen gefällt kriegen. Dass wir da ein bisschen mehr, äh, ein bisschen besser hier dran kommen. Es ist hier schon auch ziemlich steil, ne? es wird hier ziemlich schräg, aber andererseits, ne, jeden Zentimeter, den ich bewirtschaften kann, ist ein guter Zentimeter, von daher, da vorne da habe ich ja auch sogar mit dem Treffer bin ich ja gar nicht hingekommen, da habe ich ja Getreide stehen lassen, ich glaube, ich werde jetzt hier mit dem F einfach mal stur reinfahren, ah ne, da kann ich nicht reinfahren, da in den Ast kann ich nicht reinfahren, der ist zu stabil, gut, also komme ich da so gar nicht so wirklich hin, ähm, ja, wir müssen gucken, ne? eventuell muss ich da ein bisschen ein paar Äste wegmachen an dem Baum, oder ich lasse da einfach eine Ecke frei, das wäre auch eine Variante, um, muss ja eh gucken, ne? ich kann ja auch nicht so wahnsinnig dicht an die Bäume dran gehen. Die haben ja auch Wurzeln. Um, wenn ich die dann jedes Mal mit dem Flug mitnehme, ist auch schlecht. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier. Ich habe mal leider zwei Bahnen vorgewendet, weil ich hier ein bisschen äh, viel Platz gelassen habe. Aber zum Glück muss wir hinten nicht so weit, wie ich da die letzte Bahn schon vernünftig gemacht habe. Jetzt fahren wir mal hier so entlang. Dann fahren wir nochmal zurück und machen die zweite Bahn. Da haben wir es innerhalb von nicht mal einer Stunde hier das Feld kurz gescheiben. Ey, Menschenskind. Ist schon genial. Ist schon ziemlich klasse. So. Rekordsgang einlegen. Ja, doch, bitte, danke. Und äh, hier auf der anderen Seite auch noch. So. Hier könnte man tatsächlich noch ein bisschen rausnehmen. Da könnte man noch, noch einen Meter mit dazu pflügen fast. Ich weiß nicht, wo hier die Grenzen verlaufen. Ja, man will natürlich auch nicht aufs Nachbargrundstück gehen oder aufs Gemeindegrundstück, aber ich vermute mal, ne, dass da der Feldberg ist ja relativ weit weg auf der anderen Seite vom Hang, ähm, dass hier das Grundstück schon noch ein bisschen weiter rausgeht, dass man da noch einen Meter dazu pflügen könnte. Kann natürlich sein, dass irgendwer Steine oder sowas kommen. Ich meine, es hat ja meistens einen Grund, warum was nicht so ist, wie es ist. Ähm, könnte natürlich durchaus sein, dass da dann schön viele Steine sind. So, perfekt. Klappt mal den Spaß wieder zusammen. Dann fahren wir vor und machen das kleine Feld. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie ich das hinbekomme. Ähm, mit der Vorgewende und so. Äh, ich würde mal sagen, wir machen eine Zeitraufaufnahme. Auch mal wieder. Abwechslungsreich. Äh, viel Spaß damit. Bis gleich. Ja. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switch is how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement. Just to make a statement. Ei, 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 ei. Das war <lacht> eine Aktion. Ich sag's euch. Ähm, ja. 
ja, also ne, ist ja klar. Ne? Also mit, mit, mit so einem aufgesattelten Gerät auf so einer kleinen, kleinen Fläche, das ist nicht, nicht so ideal, aber trifft ja nichts. So, kann ich die nicht hier? Ne, dachte ich könnte die eventuell hier drauflegen. Hier vorne auf dem Gewicht mitnehmen, aber die ist leider ein bisschen zu groß. Also würde ich mir jetzt mal sagen, ich schmeiße die einfach hier äh, rüber über den Zaun und dann kann ich die da später holen. Ähm, ja, ne, dafür ist die Maschine nicht gemacht für so ein Feld. Definitiv nicht. Und die Maschine ist eigentlich auch Overkill für unsere Flächen. Die, die ich bisher so gesehen habe, sind die Flächen alle relativ klein. Also da ist sowohl die Maschine als auch der massive Grube Overkill. Das ist äh, die Geräte, die da wohl ursprünglich auf dem Hof waren. Ne, der, der kleine Flug und so, das passt da viel eher. Ähm, aber die Maschine haben wir jetzt halt. Und die ist auch bezahlt. Also von daher brauchen wir die jetzt eigentlich nicht weggeben. Sofern das mit der Scheibenmecke hier Sinn macht auf, auf dem Hof, denke ich mal, dass ich die tatsächlich behalten werde. Und auch wer den nutzen werde. Ähm, es sei denn, mich nervt es irgendwann so sehr mit dem Aufgesattelten, dass ich mir dann doch eine kleinere Scheibenecke zulegen äh, würde und die hier verkaufen. Das wäre natürlich dann schon auch eine Option, die man machen könnte. Aber zumindest nichts, was ich jetzt von vornherein planen würde. Ähm, so, hängen wir das direkt mal ab hier und fahren den Schleppe hier auch wieder beiseite. Und man sagen, den fahre ich jetzt hier mal drüben. Hier vor den Anhänger. Und äh, ja hier rein. So, hier steht er, glaube ich, ganz gut da. Perfekt. Schön. Ach ja, Fiat, Fiat, Fiat. Der gute alte Fiat ist da. Ja? Ach, das ist ein schöner Flapper. Das ist schon ein schöner Flapper. Ich bereue so im Nachhinein so ein paar Dinge, die ich gemacht habe, nachdem ich die Kabine schwarz gemacht habe. Äh, bereue ich so ein bisschen. Ich glaube, in Orange oder in äh, Weiß äh, hätte sie besser ausgesehen. Ähm, aber ansonsten, das ist, das ist ein schöner Flapper. Definitiv. Ne? Definitiv. Ich bin froh, dass er wieder da ist. So. Ähm, ja, genau. Der Heuwinder steht jetzt auch noch draußen. Ich muss mich jetzt mal um den schon dir kümmern. Mal gucken, eine Vers äh, Versicherung. Genau, ich messe jetzt mal die Versicherung durch. Ach, Leute. Ich messe mal die Sicherungen durch und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen, dass er mit der Frontladerarbeiten anders erledigt. Weil wir müssen jetzt dann doch gucken, dass wir füttern. Und ich würde mal sagen, heute ist zu Ende. Ist schon wieder soweit. Ja, es ist schon wieder soweit. Es tut mir leid. Die Folge heute. Wir machen mal ein bisschen kürzer. Es war ein bisschen, ein bisschen wenig hier drin. Ich weiß, ein bisschen mehr gequasselt. Aber ne, mal das eine, mal das andere. Und ne, die Mischung und so. Und überhaupt und sowieso. Dass jeder mal zufrieden und unzufrieden. Oder macht keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.